ఎన్వి రమణ గారు ఎన్నో ఓరుభ్యో నమ హరి నవో నవోతి జాయమానోన్నేతుర్షసాగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదాత్యాయన్న ప్రచంద్రమా స్థిరది దీర్ఘమాయు ఆయుర్దేవ జరసంగృణానో ఘృత ప్రతీకో ఘృతయో నిరేదీ ఘృతం పీత్వా మధుచార గవ్యం పితేవ పుత్రమభిరక్షతాదిమం శతమానం భవతి శతాయుక్ పురుష సతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టీ సద్గురు షిరిడి సాయినా దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా ఉన్నత స్థాన అధికార యోగ్యత సిద్ధిరస్తు సాకేత్ గారిని వారి ప్రొక్లమేషన్ ని తీసుకురావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ మన ఎన్వి రమణ గారు ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి తీర్పులను ఇచ్చారు అలాగే ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో చేసేటువంటి పని మగవాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్ళి చేసేటువంటి పనితో సరిసమానం అని తీర్చి చెప్పారు ఎంతైనా మా ఎన్వి రమణ గారు స్త్రీ పక్షపాతి వారికి మరొక్కసారి అభినందనలు తెలియచెప్తూ వారి పెద్ద మనసుకి మంచి మనసుకి జోహార్లు చెప్తూ పెద్దలు ఎన్వి రమణ గారు ఒక న్యాయమూర్తిగా మనందరికీ తెలుసు వారిలో మరో పార్శ్వం వారు చక్కటి సాహితీవేత్త ఇక కీ నోట్ అడ్రస్ ఉంటుంది Hello everyone, this is a joint resolution from the State of New Jersey's General Assembly and State Senate, commending the Honorable Nudlapati Venkata Ramana. Thank you for your dedicated service. Varu Chesi Nittuvanti, Sevalaku Pratika, ee Pranthani ki vachchi nindukku gano, Varu ki vaka gauravu gurthimpu ni, Prabhutvan tarupu ni andha chetan jarigindhi, Dhanyavad al tili jasthu. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తాన ఇరవై మూడవ మహాసభల ముగింపు వేడుకల సందర్భంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ నూతలపాటి వెంకటరమణ గారు వారు కీ నోట్ అడ్రస్ చేస్తారు కీలక ఉపన్యాసం అంటాం మనం దాన్ని వారు పోడియం దగ్గరకు వస్తారు పోడియం నుండి కీ నోట్ అడ్రస్ ముగింపు వేడుకల సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని కీలక ఉపన్యాసం ఉత్తర అమెరికాలో నివసించేటటువంటి తెలుగు వారందరినీ ఒకే తాటిపైకి తీసుకొచ్చి వారి యోగక్షేమాల కోసం సంక్షేమం కోసం కృషి చేసినటువంటి తానా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కాకర్ల సుబ్బారావు గారిని ఈ సందర్భంగా స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ఫిల్డెల్ఫియా నగరంలో ఈ మహాసభలో నిర్వహించటం చాలా గర్వకారణం ఎందుకంటే ఫిల్డెల్ఫియా నగరానికి చాలా చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యత ఉంది అమెరికా రాజ్యాంగం ఇక్కడ రాయబడింది అదేవిధంగా ఈ చారి చారిత్రాత్మక నగరంలో అమెరికా దేశం స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుంది గత సంవత్సరం ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఫిల్డెల్ఫియాలో ఉన్నటువంటి ఇండిపెండెంట్ హాల్ని సందర్శించేటటువంటి అవకాశం నాకు కలిగింది ఆనాటి చరిత్రను కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఇండిపెండెంట్ హాల్లో ఒక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అప్పుడు అమెరికా దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం జరిగినటువంటి క్రమాన్ని చూసి నా ఒళ్ళు గగురు పొడిచింది చరిత్రను గౌరవించుకోవటం స్మరించుకోవటం గుణపాఠాలు నేర్చుకోవటం ఎంత ముఖ్యమో అమెరికాను చూసి మనం నేర్చుకోవాలా ఎన్నో అంతర్యుద్ధాలు సంఘర్షణ తర్వాత అమెరికా దేశానికి స్వతంత్రం సిద్ధించింది ఈ విషయంలో అమెరికాకు స్వతంత్రం ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఉన్నటువంటి విలువలు బాగా తెలుసు భారతదేశం కూడా అదేవిధంగా రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యాలతో కూడిన దేశంగా ఉండబట్టి భారతదేశాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వం అమెరికా ప్రజలు గౌరవిస్తున్నారు ఇటీవల కాలంలో 
భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు అమెరికా ప్రభుత్వం ఘన సన్మానం పలికింది అమెరికా ప్రభుత్వం నుంచి దక్కినటువంటి సన్మానం కానీ గౌరవం కానీ భారతీయులందరికీ దక్కినటువంటి గౌరవం అని గుర్తుంచుకోవాలా భారత సంస్కృతికి వారసత్వానికి ప్రతీకలుగా ఉన్నటువంటి మీరందరికీ కూడా ఈ గౌరవంలో భాగస్వాములు అని ఈ కీర్తిలో మీకు భాగస్వామ్యం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా సరిగ్గా ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఇరవయో తారా మహాసభలను డెట్రాయిట్లో నిర్వహించారు ఆ సభ వైభవాలు ఆ జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి ఈ ఎనిమిదేళ్ల కాలంలో కృష్ణ గోదావరి మిసిసిపి డెల్వర్ నదుల్లో ఎంతో నీరు ప్రవహించింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారత్ అమెరికా దేశాల్లో ప్రపంచంలో అనేక మార్పులు చేర్పులు చేసుకున్నాయి అందులో దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు మనం కోవిడ్ బారిన పడ్డాం ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కుదిపివేసి సంక్షోభంలోకి నెట్టబడింది కోవిడ్ వ్యాధి ఈ పోరాటంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లకు గురి అయ్యి అనేక మంది ఆప్తులు కోల్పోయి అత్యున్నత మానవ విలువలను మనం నేర్చుకున్నాం తోటి వారిని ఆదుకోవటం చూసాం కలిసికట్టుగా జీవించటం నేర్చుకున్నాం మనలో కొందరు వైద్యులు శాస్త్రవేత్తలు ప్రాణాలకు తెగించి చికిత్సలు పరిశోధనలు చేసి వారి కృషి ఫలితంగా ఈ పెను ప్రమాదం నుంచి మనం బయటపడ్డాం ఈ క్రమంలో అనేక మంది వైద్యులు శాస్త్రవేత్తలు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు వాళ్ళందరికీ కూడా నివాళులు అర్పించాల్సిన పరిస్థితి శ్రద్ధాంజలి కట్టిస్తున్నాం భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలైంది బ్రిటిష్ తూటాలకు ఛాతి నడ్డినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు ఉరికంబ వైకినటువంటి భగత్ సింగ్ సుఖదేవ్ రాజగురువులు దీర్ఘకాలం కారావాసానికి గురి అయినటువంటి మహాత్మా గాంధీ నెహ్రూ సర్దార్ పటేల్ లాంటి దేశభక్తులు ఎంతమందితో త్యాగ ఫలితంగా మనం సంపాదించుకున్నటువంటి స్వాతంత్రంలో తెలుగువారి పాత్ర ఎంతో ఉంది కానీ మనమంతా మద్రాసు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రెసిడెన్సీలో ఉండటం వల్ల తెలుగువారు స్వతంత్రం కోసం పడినటువంటి పోరాటంలో మనకు కావాల్సినటువంటి గుర్తింపు లభించలేదు అమర శ్రీ పొచ్చి శ్రీరాములు గారి త్యాగంతో తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పటికీ కూడా మనం ఎనభైవ సంవత్సరం వరకు మనం తెలుగువారిగా గుర్తింపబడలేదు తెలుగువారి ఆత్మగౌరవ నినాదంతో రామారావు గారి చైతన్య రథం క్రియించినటువంటి ప్రభంజనం రాష్ట్ర జాతీయ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు తీసుకొచ్చింది తెలుగువారు వేరని మద్రాసీయులు కారనేటటువంటి గుర్తింపు రావటం జరిగింది రామారావు గారు జాతీయ దృక్పథంతో ప్రాంతీయ పార్టీని నడిపారు ప్రభుత్వాన్ని నడిపారు ప్రాంతాల మధ్య గల వైవిధ్యాన్ని గుర్తించాలని చెప్పి ప్రతి భాష సంస్కృతి దేశ సమగ్రతకు కీలకమంచి కీలకమని చెప్తూ నిజమైనటువంటి సమాఖ్య వ్యవస్థకు పునాదులు వేశారు జాతీయ స్థాయిలో ఒక కూటమి కట్టి వందేళ్ల రాజకీయ పార్టీని కోకటి వేళ్లతో పగిలించి వేసినటువంటి ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు దేశ చరిత్రలో సామాజిక న్యాయానికి ఆయన పునాది వేశారు రాజ్యాంగ అధికారంలో బడుగులు బలహీన వర్గాలకు మరి స్థానం కల్పించారు ఆయన రాజీ ఎరుగని నాయకుడు తన మూలాలను మరుగునటువంటి వ్యక్తి పేదలను పల్లె ప్రజలను ఎంతో అభిమానంతో ఆదరించే వ్యక్తి కార్యకర్తలను అభిమానులను మర్చేవారు కాదు ఆయన క్రమశిక్షణకు మారిపోయారు రామారావు గారి అభిమానులు క్రమశిక్షణతో ప్రవర్తించి ఆయనకు ఆదర్శం కావాలని ఆయనకు సరైనటువంటి నివాళి సమర్పించాలని నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా పార్టీలు వ్యక్తులు అందరూ ప్రతిపక్షాల ఐక్యత పేరుతో ఆయన్ను వాడుకున్నారే కానీ ఆయనకి సరైనటువంటి గౌరవం లభించలేదు తెలుగు జాతి ఐక్యంగా ఉండి ఆ గొప్ప నాయకుడు వెనక నిలబడి ఉన్నట్లయితే మరి తెలుగు వారికి గుర్తింపు ఎన్టీ రామారావు గుర్తింపు వేరుగా ఉండేదన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా అందుకనే కనీసం ఈ వంద సంవత్సరాల పండుగ సందర్భంగా అయినా సరే ఎన్టీ రామారావుకు భారతరత్న అవార్డు ఇచ్చే వరకు మనం విశ్రమించకూడదు ఇది 
మన ఆత్మ గౌరవ సంబంధించినటువంటి విషయం రాజకీయాలకు అతీతంగా సమి సమిష్టిగా భారతరత్న అవార్డు స్థాపించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను రామారావు గారి శత జయంతి ఈ సందర్భంగా అమెరికాతో పాటు భారతదేశంలోనూ పలు చోట్ల జరిగాయి ఎంతో సంతోషించాం రామారావు గారు అస్తమించి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ప్రతిరోజు ఆయన్ని మనం స్మరించుకుంటూనే ఉన్నాం ఆయన ఒక మహానటుడే కాదు ఒక మహానాయకుడు ఒక అన్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో ఆజ్యుడిగా మానవతా మూర్తిగా అన్యాయాన్ని ధైర్యాన్ని ఎదుర్కొనేటటువంటి ఒక సాహసిగా ప్రతిరోజు మనకు గుర్తుంటారు ఈ గరుదైనటువంటి గౌరవం ప్రపంచంలో ఈయనకు ఒక్కడికే దక్కింది అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అనేటటువంటి నినాదంతో సాధించినటువంటి ఆయన సాధించినటువంటి రాజకీయ పార్టీ మరి ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి విలువలు కలిగి నాయకత్వం వహించుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఈనాడు భారతదేశానికి మరి అత్యంత గౌరవం లభించడానికి కారణం ఏంటంటే భారతదేశం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అంతేకాదు భారతదేశం ఒక పెద్ద మార్కెట్ అది పెద్ద విజ్ఞానాల కని అందుకనే మనకి చాలా ప్రపంచంలో గౌరవం ఉంది ఏడు దశాబ్దాల క్రితమే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన భారతదేశానికి అమెరికా దేశం చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది ఎందుకంటే భారతదేశం అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం వైపు కొత్తగా అడుగులేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి దేశ విభజన వల్ల పేదరికం వల్ల అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కూడా భారతదేశం కోసం స్వతంత్రం కోసం పోరాడినటువంటి స్వతంత్ర సమర యోధులతో కూడిన రాజ్యాంగ సభ ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి హక్కులు ప్రసాదించే భారత రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకుంది దాన్ని ప్రగతిశీల రాజ్యాంగంగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా అభివర్ణించింది అది కాకుండా మరొక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే తొలి దశకంలో వచ్చినటువంటి భారతీయులు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు ఈ అమెరికా దేశంలో తమ ప్రతిభా పాఠవాలను చూపి మరి భారతీయుల యొక్క క్రమశిక్షణ అంకిత భావం చూపి వాళ్ళు ఎంతో గొప్పగా గౌరవించబడ్డారు రాబోయే రోజుల్లో భారతదేశం ప్రపంచంలో కీలక పాత్ర వహించుకునేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ఈ సందర్భంగా సప్త సముద్రాలు దాటి వచ్చినటువంటి తొలితరం డాక్టర్లు ఇంజనీర్లని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వారు చేసినటువంటి కృషి వారు చేసినటువంటి మంచితనం వారి యొక్క కీర్తి ఈనాటి తరానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దార్శిక దార్శనికుడైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అధినేత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించడంతో అనేక మంది యువతి యువకులు ఈనాడు ఈ అమెరికా దేశానికి రావడానికి అవకాశం వచ్చింది ఆ సాంకేతిక విజ్ఞానంతో పాటు వారి తెలివితేటలు ప్రతిభతోటి ఇవాళ అమెరికా దేశంలో పెద్ద సంఖ్యలో తెలుగువారు ఉన్నారు మరి సంపాదనతో పాటు కొన్ని అవలక్షణాలు నిర్లక్ష్యం అహంకారం కూడా ఆవహించేటటువంటి అవసరం ఉంది పరిస్థితి ఉంది మనం తెలుగు వాళ్ళం ఎదిగిన కొద్దీ ఒదిగి ఉండటం అనేటటువంటి మన లక్షణం సంపాదన వ్యాహములలో సహజ లక్షణాలు కోల్పోకుండా ఉంటారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి భారతీయుల్లో పద్నాలుగు శాతం తెలుగు వారు అనేటటువంటి ఒక అంచనా ఇటీవల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నటువంటి విద్యార్థులతో చూస్తే లక్ష తొంభై వేల మంది గత సంవత్సరం అమెరికాకు వచ్చారు దానిలో ఇరవై ఐదు శాతం మంది తెలుగువారు అవటం గర్వకారణం నేను ముప్పై సంవత్సరాల కిందట అమెరికా దేశం వచ్చినప్పుడు కోమటి జయరామ్ గారి పసంద్ హోటల్లో ఇడ్లీ తినాలనుకున్నప్పుడు ఇడ్లీ ఒక డాలరు అని చెప్తే ముప్పై నాలుగు రూపాయలను లెక్క వేసుకొని మరి సంకోచించేవాళ్ళం అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతీయుడిలాగా ఆలోచించేవాళ్ళం ఇవాళ అటువంటి పరిస్థితి లేదు మీరు అమెరికాలో ఉన్న అమెరికాని లాగానే ఆలోచిస్తున్నారు సంపాదన పెరిగింది కాబట్టి ఆ ఆలోచన ధోరణిలో మార్పు వచ్చిందనేటటువంటి విషయాన్ని నేను అనుకుంటున్నా ఆర్థికంగా కానీ మరి సాంఘికంగా కానీ క్రమశిక్షణ పరంగా కానీ అమెరికన్ నాగరికత ప్రభావం మన తెలుగువారి పైన ఎంతో ఉందనేటటువంటి విషయం కని కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది నేను భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా గత సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు న్యూజెర్సీలో బ్రహ్మాజీ గారి నాయకత్వంలో 
సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జయరామ్ నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి సభల్లో రెండు ముఖ్య విషయాలని తెలుగు తెలుగు సమాజానికి చెప్పాను ఆ రెండు ముఖ్య విషయాలని మళ్ళా మీకు ఒకసారి గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను మొదటి విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతో శ్రమపడి చదువుకొని అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు సంపన్నులయ్యారు ఈ శ్రమ అంతా ఎందుకు ఈ సంపాదన అంతా ఎందుకు మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ప్రశాంతంగా స్థిరంగా ఆనందంగా జీవించడానికే కదా మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో శాంతి నెలకొన్నప్పుడే మన జీవితాలను శాంతియుతంగా కొనసాగుతాయి మన చుట్టూ ఘర్షణలు అల్లర్లు అరాచకాలు కొనసాగుతూ ఉంటే మనం ప్రశాంతంగా జీవించలేము మన సంపదని అనుభవించలేము అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తు చేసుకోవాలా అందుకనే సమాజం నుంచి వేరవపోకండి ఒక సంఘజీవిలాగా మనుగడ కొనసాగించమని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతున్నా రెండో విషయం సామాజిక వైవిధ్యాన్ని గౌరవించబట్టి అమెరికన్ సమాజం ఇవాళ ఎంత అభివృద్ధి చెందింది అమెరికన్ రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కులను వైవిధ్యాన్ని గుర్తించడం వల్లనే ఈ దేశంలో మీకు అపారమైనటువంటి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలా ఇక్కడ రాజ్యాంగం కాదని మీ జాతీయత రంగు మతం పేరుతో మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూస్తే మీరు ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉండేవారు కాదనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి ప్రపంచం నలుమూల నుంచి భాష ప్రాంత వర్ణ మత విభేదాలకు అతీతంగా ప్రతిభను ఆహ్వానించడం వల్లనే అమెరికా అభివృద్ధి చెందింది అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా వైవిధ్యాన్ని గౌరవించేటటువంటి సమాజమే ఆర్థికంగా పురోగతి చెందుతుంది అనేటటువంటిది మనం గుర్తుంచుకోవాలా శాంతియుతంగా మనుగడ సాగించడం మరి ఇది ఒక చారిత్రాత్మక సత్యం విభిన్న భాషలు జాతులు జాతీయతలతో కలగొడినటువంటి భారతదేశానికి కూడా ఈ సిద్ధాంతం అప్లై అవుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి ఇటీవల కాలంలో ఢిల్లీ నగరంలో ఒక రెండు అగ్రరాజ్యాలు ఆస్ట్రేలియా అమెరికాకు చెందినటువంటి దౌత్యవేత్తలు నా దగ్గరికి వచ్చి మూడు గంటల సేపు భారతదేశం గురించి భారతీయ ప్రజల గురించి చర్చించారు దాంట్లో అనేక విషయాలు చర్చించాం వాళ్ళకి నేను తెలియజెప్పాను భారతీయులు కష్టజీవులు అని చెప్పి ప్రత్యేకించి తెలుగు ప్రజలు చాలా కష్టజీవులు అని చెప్పేసేసి వాళ్ళు సంతోషించారు ఆ విషయాన్ని అంగీకరించారు కానీ వాళ్ళు అన్న ఒక్క మాట నాకు చాలా బాధ కలిగించింది అదేంటంటే వారు నిజాయితీ పనులు కష్టజీవులు కానీ వారిలో ఐక్యత లేరు కలహించుకుంటారని చెప్పి ఈ రకమైనటువంటి మాట విన్నందుకు చాలా బాధ వేసింది ఇది వాస్తవం అందుకనే నేను మనసు విప్పి మాట్లాడుతున్నా మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకోవద్దు భారతదేశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కుల అనేటటువంటిది తగ్గిపోతుంది కులాంతర వివాహాలు మతాంతర వివాహాలు జరుగుతున్నాయి ప్రగతిశీల కానీ ప్రగతిశీల అమెరికా దేశం వచ్చినటువంటి మీరందరిలో ఇంకా కొంత పాతకాలపు పోకడలు ఉండటం చాలా బాధ బాధపడేటటువంటి విషయం నేను నా సామాజిక నేపథ్యం మాత్రమే ఉన్నతం అని చెప్పేసి మిగతా వారంతా కూడా అధములు అనేటటువంటి ఆలోచన చాలా తప్పు దురద శోషాత్తు ప్రపంచం గుణపాఠాలు నేర్చుకునే లోపలనే ఎంతో విధ్వంసం మారణ హోమం జరిగింది మానసిక స్థితి సరిలేనటువంటి వారే ఇలాంటి జాతీయ అహంకారపు కుల హంత కుల అహంకారపు ఆలోచనలు చేస్తారు వ్యాప్తిలోకి తీసుకొస్తారు వారు విచ్ఛిన్నాన్ని విధ్వంస విధ్వంసాన్ని కోరుకుంటారు కాలచిత్రాన్ని వెనక్కి పాల్గొంటారు నేను నా కుటుంబం తప్ప వారికి ఏమీ పట్టవు కానీ చేసేదంతా సమాజం కోసమని నమ్మబలుకుతారు ఇంత చదువులు చదివి ఇంతెంత అనుభవం గడించిన తర్వాత కూడా మనం ఇలాంటి ప్రచారాన్ని నమ్మి వినాశనానికి ఊతమిస్తుంటాం రాబోయే తరాలు మనం క్షమించవు చరిత్ర నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకొని చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోయే పరిస్థితి ఉంది మాలాంటి వాళ్ళం స్వదేశంలోనూ స్వగ్రామంలోనే పరిమితమైన జీవితాలు వెళ్ళదీస్తున్నాం మీరు ప్రపంచాన్ని చూశారు అగ్రరాజ్యంలో అత్యంత ఆధునిక జీవన శైలితో ప్రగతిశీల విధానంతో ప్రగతిశీల సమాజంతో జీవిస్తున్నారు మీరు ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగారు నీతి నిజాయితీతో నిండినటువంటి ఘనమైనటువంటి సాంప్రదాయాలతో ఈ దేశంలో కాళ్ళు మోపారు మన మంచిని నలుగురికి పంచండి తెలుగువారి పేరు ప్రతిష్టలు పెంచండి పురాతన పొగడలకు కాలం చెల్లిన ఆలోచనలకు తావివ్వకండి 
కుల మత ప్రాంతీయ దురాభిమానాలు ప్రగతికి ప్రతిబంధకాలు నాగరికత అనేది సామాజిక ప్రగతికి పర్యాయ పదం ఆధునిక నాగరికతలో తిరోగి గ్రామ పోకటలకు తావులేదు సర్వ మానవ సౌభ్రాతత్వానికి పాటుపడండి విశ్వ మానవులుగా విఖ్యాతి పొందండి ఈ సందర్భంలో మహాకవి గుర గుర్రం జాష్వా గారు చెప్పినటువంటి ఒక రెండు మాటలు గుర్తు చేస్తున్నాను గుణం లేని వాడు కులం గొడుగు పడతాడు గుణం లేని వాడు కులం గొడుగు పడతాడు మానవత్వం లేడు వాడు మతం ముసుగు వేస్తాడు మానవత్వం లేని వాడు మతం ముసుగు వేస్తాడు పసలేని వాడు ప్రాంతీయం ఊసెత్తుతాడు జనులంతా ఒక కుటుంబం జగమంతా ఒక నిలయం ఈ స్ఫూర్తితో తెలుగువారిగా తెలుగు జాతిగా విశాల ప్రపంచంలో ప్రగతిశీల భాగస్వాములుగా మీరంతా గణకీర్తి సాధించాలని మన జాతికి మన దేశానికి గర్వకారణం కావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నా ఇంకొక విషయం తెలుగు భాష గురించి చెప్పాలా నిన్న రాజ్యసభలో వెంకయ్య నాయుడు గారు చాలా సుదీర్ఘంగా భాష గురించి చెప్పారు అయినప్పటికీ కూడా ఒక్క విషయం చెప్పదలుచుకున్నా మీకు ఇటీవల కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంగ్లీష్ భాష సర్వరోగ నివారణని నమ్మించేటటువంటి ప్రయత్నాలు పదే పదే జరుగుతున్నాయి మన వెనుకబాటు తరానికి తెలుగు కారణం అని చెప్పి చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంతకు మించినటువంటి అసత్యం ఇంకొకటి ఉండదు ఈ సభలో ప్రసంగించినటువంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు కానీ మరి మనకి కరోనా వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిన ఎల్లా కృష్ణ గారు కానీ నాలాంటి వాళ్ళు కానీ మేమంతా తెలుగు మీడియంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుకున్నటువంటి వారం అని గుర్తు తెచ్చుకోండి తొలితరంలో తెలుగు వారంతా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నుంచి చదువుకొని తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని ఈ దేశానికి వచ్చి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొచ్చారనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మాతృభాషకు పెద్దపీట వేసినటువంటి జపాన్ జర్మనీ దేశాలు సాధించినటువంటి ప్రగతి గురించి మీకు ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రానున్న రోజుల్లో తెలుగు భాషను నేర్చుకోవటం కోసం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక దేశాలు ఎగబడతాయనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా తయారు చేస్తున్నారు అభ్యాసానికి మాతృభూష మాతృభాష పునాది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి మాతృభాషను ప్రోత్సహించండి గౌరవించండి నేను భాష గురించి చెప్పేది దురాభిమానంతో కాదు తెలుగు భాష ఒక భాష కాదు అది సంస్కృతి సాంప్రదాయ ఆచార వ్యవహారాలకు ప్రతీక భాష గనక విలిస్తేనే ఇటువంటి కన్నీ నిలుస్తాయనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలా తెలుగు నేర్చుకోవడానికి ప్రపంచంలో పోటీ పడి అనే ఇకబడతారనేటటువంటి రోజులు వస్తాయని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి లెక్కల ప్రకారం అమెరికా దేశంలో శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి తెలుగు భాష అని చెప్పి తెలిస్తే చాలా సంతోషం గర్వపడుతున్నా ఇది రానున్న రోజుల్లో పెరగనున్న మీ ప్రభావానికి సంకేతం మీకు ఎంతో ఘనమైనటువంటి వారసత్వం ఉంది గురజాడ అప్పారావు రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు త్రిపురైన రామస్వామి చౌదరి కందుకూరి వీరసింగం లాంటి సంఘ సంస్కర్తలు తెన్నేటి విశ్వనాథం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య చంద్ర రాజేశ్వరరావు నీలం సంజీవరెడ్డి తరిమల నాగరెడ్డి నందమూరి తారక రామారావు గారి లాంటి మహానీయులు శ్రీ శ్రీ ఆరుద్ర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సి నారాయణ రెడ్డి కొత్తరాజు లాంటి గొప్ప రచయితలు సూర్యాకాంతం జమున సావిత్రి గుమ్మడి జగ్గయ్య అక్కినే నాగేశ్వరరావు రేలంగి ఎస్ వి రంగారావు ఘంటసాల ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మం లాంటి కళాకారులు ఇలా ఎందరెందరో దిగ్గజాల ఘనమైన వారసత్వం మనది ఈ వారసత్వం మరవకండి మీరు గుర్తు చేసుకోండి మీ పిల్లలకు తెలియజెప్పండి ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలలో అమెరికాలోను ఎన్టీ రామారావు అమర గాయకుడు వెంకటే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు శత జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ వరవడిని కొనసాగించండి మన దిగ్గజాలను స్మరించుకోండి చివరిగా నన్ను వేధిస్తున్న ఒక ఆలోచన గురించి నేను చెప్పి ముగిస్తాను ప్రజా జీవితంలో ప్రమాణాలు పడిపోతున్నాయి ఈ పతనం సమాజంపై దుష్ప్రభావం చూపుతుంది దీనికి ప్రధాన కారణం రాజకీయాల్లో నిజాయితీ పనులు చదువుకున్న వారు నీతి మంతులు చెడును ప్రశ్నించేటటువంటి ధైర్యంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు స్థానం లేకుండా పోయింది ఇందుకు కారణాలు అనేకం కానీ నా అనుభవం చెప్తుంది ఏమిటంటే కళాస్థాయిలు కళాశాల స్థాయిలో విద్యార్థులను రాజకీయాలకు దూరం చేయటం అనేటటువంటిది ఒక ముఖ్య కారణం మా తరం వరకు విద్యార్థి నాయకులు ఉద్యమాల్లోంచి వచ్చేవారు ప్రజల్లోంచి వచ్చే నాయకులకే ప్రజా సమస్యల పట్ల స్పందన ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు ఒక వికృతమైనటువంటి స్వరూపం రాజకీయాల్లో ఉంది అదేంటంటే రాజకీయ పార్టీల నిర్వహణ ఎన్నికల ప్రచారం 
బాధ్యతలను ప్రైవేట్ సంస్థలకు అప్పగించేటటువంటి దురదృష్ట పరిస్థితుల్లో ఈ నాడు ప్రజాస్వామ్యం ఉంది ఎన్ని ఎంబీఏ డిగ్రీలు ఉన్నా ఎన్ని ఐటీ డిగ్రీలు ఉన్నా పార్టీ ఎలా నడుపుతారో నాకైతే అర్థం కావటంలా రాజకీయాల్లో ప్రమాణాలు పడిపోతున్న సామాజిక మాధ్యమాల్లో దూషణలు మహిళలను అసభ్యంగా చిత్రించటం అభూత కల్పనతో అభాసపాలు చేయటం దుష్ప్రచారం ఇవే ఎన్నికల ప్రచారం కాచాలమని అవుతున్నాయి మేనిఫెస్టో గురించి మాట్లాడే అవసరమే లేకుండా పోతుంది జన జీవితాన్ని ప్రభావం చేసే అంశాలను పక్కన పెట్టించి ప్రజలను ప్రలోభ పెట్టే అంశాలకు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా కృత్రిమంగా ప్రాధాన్యత పెంచి ఓట్లు దోచుకోవడం పరిపాటు అయిపోతుంది ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యం పాలైపోయింది పరాజయం పాలైపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే పోకడ అందుకే యువతను విద్యార్థులను మేధావులను రాజకీయాల్లో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించేలా ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది పలాయన వాదం పరికి రాదు నీతి నిజాయితీ గలవారు రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే నీతి లేని వారే రాజ్యం వేలేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది వారు చేసే నష్టాన్ని పుచ్చడానికి దశాబ్దాలు పడుతుంది చివరికి ఒక తెలుగువాడిగా ఒక కోరిక తెలుగు వారి సరికొత్త సంస్ ఆవిష్కరణలకు నాంది పలకాలని సంపద సృష్టించాలని వారి సంపద మరి ఒకరి కోసం కాదని శ్రమించే స్థాయి నుంచి స్వయంగా సంపద సృష్టించే స్థాయికి ఎదగాలని కోరుకుంటున్నా మీరు సంపాదన సృష్టించడమే కాదు నలుగురికి చేయూతను ఇవ్వండి తెలుగువాడి తోటి వారి ఎదుగుదలకు తోడ్పడండి అది జరిగితే మీరు చాలా గొప్పవారు అవుతారని నా నమ్మకం విశ్వాసం తన తెలివితో ప్రపంచ ఆర్థిక గమనాన్ని శాసించే శక్తిగా తెలుగు జాతి ఎదగాల ఈ సందర్భంగా ఎన్టీ రామారావు గారి నటంతో శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు రాసినటువంటి ఒక సినీ గీతాన్ని గుర్తు చేస్తున్నా ఎవరికీ తల వంచకు ఎవరిని ఆచించకు గుండె బలవేని ఆయుధం నిండి మనసేని ధనం నిజాయితీకై నిలిచే వారికి పరాజయం ఉంటుందా మంచితనం మించిన పెనిది ఉందా మనిషికి వేరే ఉందా చీకటి రాజ్యం ఎంతో కాలం చెలాయించదని మరొకరు జీవితమే ఒక వైకుంఠపాళి నిజం తెలుసుకోబాయి ఎగరేసే నిచ్చనలే కాదు పడదోసే పాములు ఉంటాయి చిరునవ్వులతో విష వలయాలను ఛేదించి ముందుకు పదబోయి ఇది అన్న ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి చిత్రంలోది మీరు నాలుగు తరాలుగా ఈ దేశంలో ఉన్నారు మరి ఈ దేశంలో అమెరికా తెలుగు మూలాలకు అమెరికాలో ఉండి తెలుగు మూలాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అమెరికా దేశానికి అధ్యక్షుడు కావాలనేటటువంటిది నా కోరిక చివరిగా సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి చెప్పినటువంటి ఒక రెండు లైన్లు చదివేసి నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తా తల ఎత్తి జీవించు తమ్ముడా తల ఎత్తి జీవించు తమ్ముడా తెలుగు నేలలో మొలకెత్తినానని కనుక నిలువెత్తుగా ఎదిగినానని తల ఎత్తి జీవించు తమ్ముడా మీరు ప్రవంచించే ప్రవర్తించే తీరు భాష వీటితో మేము గర్వపడేలాగా చేయండి తలదించుకోలాగా చేయరని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి తాన నాయకత్వానికి అంజయ్ గారికి రవి గారికి కార్యకర్తలకు తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను